en romcom film fra Netflix. Hvordan kan dette gå? Dette her er When We First Met. Noah han er fanget i en friendzone, og dette er en layoff. En dag så finner han med et uheld en mulighet som kan endre hele situasjonen hans. Til å begynne med så vil jeg bare si at denne historien her, det er en historie du på en måte har sett mye av før. Han har elementer fra mange andre ting som han på en måte presenterer på en litt ny måte. Det er veldig kjent, men det er litt nytt allikevel. Fordi jeg forventet ikke det at når jeg gikk inn i denne romcom-filmen til Netflix, at det skulle være veldig annerledes enn det faktisk er da. Så jeg vil si at filmen har en ganske overraskende start. Jeg vil si gjerne at de første 20 minuttene er faktisk ganske både underholdende og overraskende. Det er liksom ting som du gjerne ikke forventer, fordi du tror det skal gå en vei basert på alle sånne ting du har sett før. Men så plutselig så introduserer jeg et element som er liksom helt sånn rart å se i denne filmen her. Men det fungerer på en litt sånn rar måte. Så jeg vil si at denne filmen her er egentlig ganske underholdende, og litt morsom til tider. Det er mye av humoren som liksom ramler flat på trynene, og da er det gjerne ikke så løye. Men jeg synes jo faktisk det var litt humor her som faktisk var litt... Jeg skal gi deg det at det var faktisk litt underholdende til tider, og litt morsomt. Men så kom det til det faktum at dette er jo en film som ble sluppen ut for Netflix, lagt for Netflix, og det er en romcom, men... Ofte så kan sånne filmer der være faktisk filmer ganske bra. Men det som er problemet med denne filmen her er at han er liksom helt grei filmer, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså det ser litt ut som at dette er en sånn TV... Det er gjerne litt feil å si for på grunn av TV-serier, men det føles ut som en TV-serie fra en stund tilbake. Det er ikke filmer sånn kjempebra, det er ingenting spesielt med filming, og alt ser ganske vanlig ut, og det ser ut som ekte. Noe som for eksempel amerikanske komedier gjør hele tiden, så sånn sett så gir det jo for øvrig mening da. Så vil jeg bare si at ja, filmen overrasker ganske mye i begynnelsen, men med en gang du liksom krosser den grensen der, så vet du på en måte hvordan filmen kommer til å være. Altså du vet akkurat hva som skjer, hver, eller ikke helt, men du vet i hvert fall hvor hovedkarakteren våre skal ende opp, og du vet liksom alt er veldig forutsigbart fra det punktet og utover da. Så sånn sett så vil jeg jo se at manuset er jo gjerne ikke sånn kjempebra. Altså, det er jo ikke dårlig heller, synes jeg. Men det er liksom, det er et helt greit manus. Karakterene i denne filmen her, de er for det meste greie, men av og til så kan hovedkarakteren være litt irriterende. Han har en stemme som liksom gnager litt grann. Men du blir på en måte vant med det også, og jeg synes ikke det er det verste som jeg har sett. Så sånn sett så er det helt greie karakterer. Det var et par punkter i denne filmen her hvor jeg så at redigeringen ikke var helt på plass. Og det er litt sånne tekniske ting som denne filmen her ikke helt får til, som gjør at den ramler litt grann her. Men det er sjelden at det tar vekk fra opplevelsen på en stor måte. Selv om det er mye feil, så er det liksom ikke sånn at det liksom, åh, jeg har lyst til å rive denne filmen i filmbyter fordi den gjør så mye feil. Så ja, det er veldig vanskelig for meg å snakke om When We First Met veldig lenge. Fordi at det er en film som er, igjen, kan beskrives som helt grei. Hvis du en gang trenger å se en film, se på Netflix, og du liksom vet ikke hva du skal se. Kanskje hvis du har besøk over, og dere vil ha noe i bakgrunnen, som noe for å se på sånn av og til, så er det gjerne en grei film å se på. Jeg kjeder meg aldri, jeg synes aldri det var en kjedelig film, jeg var hele tiden underholdt. Men problemet er bare at det er jo ikke akkurat så veldig bra laget, og det er ikke akkurat så bra manus. Men jeg vil i hvert fall si at jeg imponerte var at de prøvde noe nytt da eller i hvert fall prøvde å endre sjangeren litt, og det synes jeg var imponerende. Og så vil jeg bare si det en ting, og det er at hun er en dadario, hun er en dame som er her. Hun har så blå øyne, hun har det nesten litt skummelt. Og så er det liksom sånt, vet du. Så liksom, jeg føler at hun stirrer meg inn i sjel, ikke sant? Og jeg stirrer tilbake, fordi det er ikke så dra meg inn, og det er nesten litt skummelt. Rett og slett. When We First Met får derfor en glad filmkos ifra meg. Altså, jeg må bare si at jeg koste meg. Det var en kosefilm, rett og slett. Det var ikke så bra, men det er en sånn type film som hvis jeg hadde sett på TV sent på kvelden for ti år siden, så hadde denne filmen kommet på, så hadde jeg gjerne fortsatt å sitte på, for det er sånn late night movie, hvis du skjønner hva jeg mener. Det er gjerne ikke så veldig bra film, men du koser deg litt for det. Åh, i dag kommer det et litt sånn spicy spørsmål. Hva er ditt favoritt romcom-film? Legg inn i kommentaren god gamle kommentarboksen så vi kan snakke videre om det. Og i dag, før jeg gjør outroen min, så vil jeg bare si tusen, tusen takk til dere som støtter meg på Patreon. I dag har vi nådd 10 dollar, eller faktisk 11 da, men målet mitt på 10 dollar har vi nå nådd på Patreon. Så det er helt sykt. Det faktum at dere er med og støtter meg på Patreon bidrar til at jeg kan gjøre nye spennende ting og faktisk bruke mer tid på YouTube. Tusen, tusen takk for dere som støtter meg der. 
allt och och hiv in om det är er en dollar eller två det gör ingenting alltså allt otroligt flott. Och så vill jag ju säga det att uh, med har snart nått 300 abonnenter med er på 289 nu så med er så närme och det har varit så gøy hvis du hade spredd kanalen. Hvis du likte den anmälsen eller hvis du liker den kanalen bara spred det vidare. För det visst med kan nå 300. Ja, ah, det hade varit kosligt. Så ja, det var egentligen allt jag ville säga si idag. Tusen tusen tack för er som väl går se på. Det betyder otroligt mycket för mig. Och det dock också gör att det här er möjligt så tusen tusen tack. Mitt namn är er Thomas. Det här har er varit filmkurs. Och vi snackas. Ja, vi snackas nästa gång.